亚洲以米为主食，而我们的宝岛台湾拥有富饶的稻作收获及丰富的米食文化。一块一块映着水光的稻田，更是台湾乡间的代表画面。但我们日常吃的美味白米，是在日治时期才开始有的蓬莱米，背后是许多人研究努力的心血。蓬莱米的诞生推广和持续改良，有一位重要的推手。那就是在台湾从事稻米育种研究工作四十五年的日本人基永吉。一般对于他最呃明显的印象呢，就是他的大光头。他呃可以说是当时候台湾学者当中的一个社交家，就是说呃他在对人处事上面呢，其实都获得很多的好评了、啊。人生的大部分是投入台湾的水稻的研究，呃，水稻的推广。他的人格哈、啊、是非常典型的啊，明智型的神士了、啊。所谓的明智型，就是做事啊非常认真啊，对下辈啊虽然是很严，但是又有非常啊宽大的地方啊。日本人尝试引进日本稻米品种的过程中。发现阳明山的竹子湖不仅气候湿凉，与高纬度的日本较接近，而且是个几近封闭的台地，台地内外的稻种不易产生杂交情形，因而选定竹子湖作为日后定名为蓬莱米的新种稻米试种场所。朱祖福那一带哈，正好盆地跟其他的地方，呃，隔离起来，其他发的水稻的发挥不会飞进来，所以在朱祖福这一带呢，做原原原种的繁殖，原种的繁殖。早期平泽圭郎成立一个草山登山会，草山登山会他们就是鼓励哈民众来登七星山。有一次刚好从七星山顶哈跳下来，跳朱祖福，哎，云突然散开来，哎，竟然看到山腰上面竟然有一个。很平坦哈，一个很好的一块农田，因为其实，在从清朝的时候，朱子湖就就就已经有有种水稻了。因为阳明山地方有什么？有火山，有硫磺，原始的稻种，它就从这里一条路哈，叫做吉亚寮波古道，它就跳下去，跳到现在的那个阳明书屋旁边，有温泉经过的地方，当初就挖了很多的坑洞哈，从朱子湖运来的这个稻种呢哈，就放在这个温泉池里面。然后温泉它可以杀菌，又可以催芽哈，因为温度比较高一点。好，经过催芽，呃，这个消毒的这个呃稻种，好，然后再挑回去，哎、呃，播种。大正十五年啊，在台北铁路饭店开一个啊，日本的第十九届米谷大会，是要把这个台湾的，像季永基博士啊，他们这个。解决啊，台北的方法啊，这样的啊，那么日本种水稻啊，来做一个命名的啊，那么遗史啊，那么他们命名的这个准备上，准备三个名称啊，一个是新高米啊，一个是新台米啊，那另外一个是蓬莱米啊，那么当时的那个台湾总督府的最高行政长官呢、啊。是叫做伊昭啊，就伊佐先生了、啊，他就集体点了这个蓬莱米，所以大家就拍手，这个非常高兴了、啊，就通过